，那个人不是他。虽然他们背影很像，哎，好尴尬呀！只要你不尴尬，尴尬的就是别人。你这做什么安慰啊？难道还需要我给你一颗糖吗？我到了，我也到了。马成舟。整容式改变啊？怎么，你跟我变化很大吗？你在哪儿啊？人太多了，我可认不出你啊！轮回，又没认出我。女游不是不知道我，抱歉吧。今天看这个。我今天拉肚子了，差点耽误了时间。你没事吧？没事，走。前面左手边打红色领结的是学生会陈会长，等会儿他来给你颁奖。右边黑色西服的是主持人，那边那个人上次跟你一起比过赛，点头指教。走，走。那边打电话的叫沈优，你们是那个学霸。嗯，这次是二等奖。嗯，不过你今天才是第一哦。什么？绝对不能让他拿奖！哎，哥，教务处就别去了吧。你那个教导主任是一个阴晴不定的女魔头，万一她心情不好，不就死惨了？咱们就别惹麻烦了。是吗？再来吧，别往枪口上撞了，真的。怕什么？我去。主任你好，我是朗成舟，心理学大三的学生，前两年出国交流，今天回校报道。你就是朗成舟。接下来，让我们有请本次摄影大赛获得第二名的沈优同学登台领奖，掌声欢迎！谢谢。你知道我最怕这种场合了，你还给我报这种比赛呀？没事的，我不是在这儿吗？啊。好，有请沈优同学就坐。你知道台下坐的都是土豆萝卜大白菜，就跟小时候一样。本次比赛获得第一名的陆回同学。大家掌声欢迎！快去吧，快去吧！妹子，快 ，B B C 我。恭喜啊！谢谢会长。这,这是我的资料，看似古怪，实则讲究搭配，气质型，不愿从众。虽然不苟言笑，但十分重视学生，保养的很好。年龄四十加，未婚，却期待爱情，有条理，恐怕还有视觉洁癖。表面刻板，但热爱生活，常看的书。我知道你很优秀，但就算成绩再好。在我这儿都是一视同仁，所以你最好遵守学校的规章制度，不要让我发现你违反校规校纪。主任，您多虑了。如果心灵的眼睛凝视昏暗的世界，那心灵就会产生一些见解，见解就会飘忽不定。这就意味着智慧,智慧的缺失。你认为我会针对你？<笑>当然不会，我相信你一定懂的。教育的目的是教会我们爱美。他居然看出来了。虽然你观察的很敏锐，但是不要骄傲。谢谢主任。我的天哪，女魔头这就被我哥拿下了。返校有什么问题和需要，去问辅导员。主任，你这学期主任不好了，礼堂那边出事了。热闹去，快走！又回超市
将以优待合作品质，都没打架。获奖作品涉嫌抄袭，引发混乱。前线记者郭佳佳在线为您实时播报。这些事情我们一定会调查清楚，给大家一个合理的解释，好吗？现在就要给我们解释不好意思啊，我刚刚又拉肚子了，冻半天了吧？我们走吧。路回。路回，我对不起你，我不应该在这个时候上厕所的。好啦，你肚子还痛吗？你不怪我擅自帮你报名参加这个生比赛了，最爱你了！我马上呀、啊、去餐厅给你点大餐。嗯，哎，刚才那个帅哥是谁？不知道。哦，我知道了，肯定又是哪个想追你的人吧？不过我知道，在你心里啊，最重要的还是那个让你找了十年的小哥哥吧？嗯，好啦。我也没有特意去找他嘛，嗯，只可惜我脸盲，看不出人脸，嗯，只记住了他的背影。嗯，陆慧同学，男神，谁呀、啊？江一鸣，大三，摄影社的社长，爱好是摄影和篮球，是全校女生心中的完美学长，也是我的男神。你好，陆慧同学，我叫江一鸣，是摄影社的社长。江学长，我是郑繁星，是陆回的闺蜜兼经纪人。你好，呃，今天很抱歉啊，我因为有事情，所以没能去颁奖典礼，不然我就可以当场帮你解围了。哦，我知道你没有抄袭，这两张照片我看过了，我想表达的是黑暗里的光，而你想表达的是渴求的背影，我们出发点就不一样，毫无抄袭可言。你也对胶片相机感兴趣吗？这个相机的色彩还原度特别好，我特别喜欢用它拍照。是不错，我也用过。校长
，呃，辛苦你了。长辈，长辈，这是你的奖杯。哎。呃，对了，你有兴趣加入我们摄影社吗？不了，谢谢。那没别的事儿，我们就先走了。嗯。啊啊！什么表情啊？既搞定了最难搞的教导主任，还来了一出英雄救美，这妥妥的都是吸粉力气啊！果然我哥就是不一样啊！哎，快跟我说说，外面怎么样啊？有没有发生什么好玩的事儿？能怎么样？除了学习还能干嘛？哎哥，要不你教教我，让我怎么也能轻松变成万人迷？变成万人迷啊？啊，这需要硬件条件呢。看看我，这还不行吗？哈哈，我说的硬件条件是这里呀、啊，朗成装。才不稀罕做什么万人迷呢！我可是个专一的人。哦，专一的人，呃，对他一个人专一啊？啊，是不是？啊啊！给我看一下，给我看一下，你给我看一眼，快看，看一下，给我看一眼。你好，你好，请问是朗成舟同学吗？哎，佳佳，我是新闻社的郭佳佳，想就你在礼堂的英雄救美壮举做一个采访。不知道你方便吗？我没问题。佳<笑>佳。知道吗？江学教，真的加我微信了，真的、啊。嗯，所以你真的不考虑一下加入摄影社啊？就当是为了我嘛。繁星，你知道我的，我又不想过多的跟别人接触。哎呀，你也总不能把自己困在象牙塔里吧？天哪！江大神约我了，我得赶快去跟男神培养感情去。那你一个人可以吗？走吧，最爱你了。嗯，走了。这么多菜，给繁星打包吧。我不吃了。哎哎哎，贤兄，你去哪儿啊？嗯。哎呦！哎呀，这不是刚被爆抄袭的陆回吗？真是不好意思啊，一不小心又给你加菜了。道歉。哈哈，什么？我耳朵不好，听不清狗吠声。我也没听到。你故意来找茬的是吧？不道歉是吗？好啊，还给你们。干什么呀？干什么？同伙还挺多、啊，又来一个。就了你还泼我，这路数我怎么看不懂呢？哥，你没事吧？哇，受害性不强，侮辱性极强。哎呀，同学，哥哥哥哥哥哥，你没事吧？快快快，走走走走走。
整体运势不错，但也要保持心态，保持全力以赴，就容易获得事半功倍的效果。能够获得治愈的，谁？怎么是你啊？九月十五日，星座运势一出行，幸运色红色。多多关注穿红色衣服的人，有可能是你的命中注定。臭丫头，你怎么又在看星座方面的书啊？关你什么事儿啊？嗯，喂，妈妈，我舅舅他又……我下下，你竟然敢耍你舅舅啊！哎，对了，我让你给陆回写的那个澄清文案，你可写仔细了啊？嗯，说呢。主子，您请。罢了，你帮本宫看看，最帅交流生朗成舟，什么时候成为本宫的男朋友？朗成舟？嗯。我跟你说啊，一般这种长得好看的男生呢，都是男女通吃的。我建议你换一个对象吧。什么冷成冲？嗯，那长青文案，咱们可是一家人，我才这么跟你说的。嗯，舅舅也是关心你啊。你忘了，你原来被那个渣男给害得多惨啊？那不一样，那是我年少无知，被 PUA 了。现在我可是能 PUA 别人的人。还我算算，要不然我撕了你的书。郭小霞，我撕了啊！还我的书！哎呦，还还给我！让你说。说那够不着。呃，学长好。啊，对不起，我打扰了。哎，繁星，你等等我。你气死我了！你懂什么呀？从大数据上看，看似弱不禁风的低血糖美少年才能最大程度的化解尴尬。哦，我看你就是在死鸭子嘴硬。那不是陆回吗？他刚刚打你那么凶，对猫倒是挺温柔的。今天过得好吗？哎，他是不是跟你有什么过节啊？嗯，不是。我两次救他。他都对我无动于衷，心理学分析人也会犯错，我分析从来不出错。我明天给你看我怎么搞定他。那你要不现在去跟他打个招呼？他需要更特别的打招呼方式。哦，大功告成了，学长啊，创意集市是什么呀？这个创意集市啊，它其实就是每一年我们学校里面最热闹的时候，基本上。大部分社团都会来参加，哦，我们社团也会来参加。这里什么都能卖吗？只要是不犯法、不违规，都可以。但是摆摊收入的百分之二十需要用作公益的。哎，同学，创意方这个个人能参加吗？理论上来说是可以的，但是还是要以社团的为主。哦，谢谢。啊。那像我们摄影社的摊位是要现场给人拍照吗？对的。然后我们也会卖一些以前拍过的照片。那我叫陆回也来帮忙吧，以他的拍摄技术，一定可以帮到咱们摄影社的。那太好了，谢谢你啊！走吧。好。哥，你是不是听到陆回要来，所以也想加入啊？行啊，孺子可教。那你要不教教我，怎么才能加他加教微信啊？小学啊。那先帮我个忙。赶紧看那，哎，那还有他
陶艺呢，好厉害，应该是让我们自己做吧？啊，我不会，我做不来。这个是什么？去看看。同学，看一下，这个是咱们现在年轻人最喜欢的社交软件，不仅可以在上面认识新的朋友，而且啊，还可以唱歌聊天，释放压力呢。这个，送你们俩一人一个。好呀，谢谢。谢谢不用谢。我们要不带着他自拍一张？好，来吧。这都是我们出去采风的照片。哎，是山江学长，学长。韩、啊、潇，我们过去找江学长吧。谢谢你啊，韩潇，邀请路回来帮忙。呃，我也很高兴能帮到学长你。江学长、啊，有什么需要我们帮忙的呀？呃，学长，我家陆回啊，特别擅长拍背影。我听说摄影社的前辈们都给别人拍正脸照，不如咱们别出心裁，让陆回给大家拍背影照吧。好主意啊！<笑>那我去加油。嗯，好，我是不是很聪明？九月十五日，幸运色红色。要多关注穿红色衣服的人，有可能是你的命中注定。难道陆回就是我的命定恋人？要是能帮学长说服陆回加入摄影社就好了。要是陆回能加入摄影社就好了。如果他真的是我的命定恋人，那我就要抓紧一切机会跟学长培养感情。都姓了，差距能这么大呢？你这个人吧，好胜心应该很强吧？不过没有关系，努力的人值得这份心。好好加油！还有人想试一下吗？怎么还没看到陆回啊？两次就你都不正眼看我，情感冷漠的人倒是很适合我的课题研究。一会儿我要好好看看你。让你见识一下我三十秒的分析能力，顺便好好端正一下你对救命恩人的态度。陆慧同学，这个是我珍藏的一个胶卷，送给你。谢谢学长，我走吧。嗯。天哪，前面那个摊位全是人脸。那个摊主怕不是我的克星，还是你跟学长去吧。我就算了。哎呀，他上面写了是别人看你脸说出你的心声，又不是你看他的脸，怕什么？嗯，来了，哎，这位同学，要不要过来试一下？我我我还是算了吧。就是江英明，好帅，你好，我是江英明，我来试试吧。你应该认为自己是最优秀的那一个吧，但我在你的眼神中看到的，好像不是。这就是新来的郎成舟吧？这也不是上次帮你的那个帅哥吗？原来他叫郎成舟啊！郎成舟。陆回，我喜欢你，做我女朋友吧。你忘了吗？在大礼堂的讲座，我每一次都会坐在你的身后，就是为了守候你的回眸一笑。这位同学，你想干嘛？这位同学，陆辉好像跟你不太熟吧？你这样说的话，会引起他的误会。谁说我跟他不太熟啊？我喜欢陆辉女神已经满一百天了，我对她的爱是真心的。如果不是，天打雷劈！见了我三回，你还问我是谁？你脸盲吗？紧急播报：化学实验楼发生火灾，请大家尽快从安全通道撤离。陆辉，你没事吧？陆辉，快去救救他呀！陆辉，没事吧？陆辉，没事。陆辉，你能听到吗？你能听到的话，就告诉我在哪间教室。
，陆克同学，陆飞，陆飞，陆飞，来，坚持一下。坚持一下，你没事的。你还好吗？这你朋友吐吧。你先把他送到安全的地方去啊！好，行，谢谢。你没事吧？没事儿。没事儿，陆同学。没事儿。进来安心，我没事儿。我下次绝对不会让你一个人去晚自习了。要是你有点什么事儿，嗯，我当时一接到电话就去找你了，好害怕来不及。不过，幸亏江校长把你救出来了。江一鸣，嗯，当时我跑到实验楼的时候。就看到江学长抱着你走出来，危急关头，英雄救美啊！你醒了，江学长。难道他就是当年救我的小哥哥？你感觉好点了吗？不会，想什么呢？好多了，谢谢。啊。那就好，我帮你们两个洗点水果吧。好。
，我也宁愿遭遇一场火灾。大新闻，今天神龙着火了，有人冲进去英雄救美。你这什么表情啊？不会，这是你救的吧？我去，你这也太猛了吧！你你救了谁啊？你猜？不会是陆回吧？哼哼哼哼！天哪，你们这什么缘分啊？那他可欠你一个大人情啊！他咋还不来呢？一点半，急什么？只有这条路，肯定会来的。等一下啊。嗯。哎，来了来了来了，走走走走走。耳机了，哥，你现在得承认，可能也有你搞不定的人了吧？陆辉，你真的想好要加入摄影社了？嗯，你可不要为了我勉强自己啊！咱们的友谊可比这男神更重要。放心，这是我自己的决定。谢谢江学长，我很高兴你们能够加入我们摄影社团。还没谢谢你救我的事儿呢。呃，其实我也没帮上什么忙，主要是……哎，学长，我能不能也加入摄影社呀？我知道你们社团门槛高，但是我做实习生也行呀，而且我肯定会认真学的，陆辉也会帮我的。那可以啊，陆辉的能力我很放心呢、啊。哎，这样吧，我先给你们介绍一下我们社团的情况。真没看见，假没看见。他是近视呢，还是……我听陆辉他们同系人说吧，从大一就有很多人跟他告白，但他一个人都没有搭理。不应该啊！哎，我说，嗯，你要不换个人喜欢吧？你觉得呢？嗯、谁跟你说我喜欢他了？要喜欢也是他先喜欢我。你不喜欢他，你杵着干啥、啊？这些照片就是我们曾经摄影社的团员们所拍的。这一张是我们当时为了等这个夕阳，等了将近一个多小时呢。哇！然后还有，还有这张，这张我们当时为了去拍这个湖，基本上坐了，坐了三天三夜的火车。哎，还有这些，你们再看一下。哎，这张。学长，这张是在哪儿拍的？这张是在水城拍的。我跟陆辉也是水城人哎。学长，你是哪里人啊？我是江宁人。哦。但是我小学的时候经常会去水城玩。学长，你知道吗？现在水城变化可大了，我以后可以带你去玩。真的吗？那太好了。啊，虽然我们是校社团
。但是我们所拍摄的很多作品呢，经常会在各大赛事上面获奖。从我们这儿走出去的很多师哥师姐呢，也成为了一线的摄影师，进入了知名的杂志社，还经常会有省美女角来给我们邀片呢。好厉害啊！下周要去古洛小镇所拍摄的内容，就是省美女角下发的任务，到时候你们俩也要一起去。嗯嗯，哦，对了，陆慧同学，嗯，我们一会儿社团要招新，你也一起来吧。我吗？嗯，我刚进社团，不太合适吧。啊，没事儿，你就给一些参考意见就可以了。嗯，那好吧。嗯。嗯待会儿我们去吃冰吧。可以，这么热的天。谁呀、啊？常州，就是上次说你脸盲的人。走走走。哎，干嘛呀？你刚才干嘛不理我？你有什么事吗？发生这么大的事儿，总该跟救命人道个谢吧？不是，道过谢了呀。我们刚刚才去了摄影社，跟江一鸣学长道了谢啊。嗯，那没什么事，我们先走了。哥，他俩咋走了？为什么他以为救他的人是江一鸣呢？哎，哥。请问你找哪位、啊？我找江一鸣。社长他刚刚出去了，要么你先在他位置上坐一会儿，他一会儿就回来。谢谢星座全书，他还信这个？九月十五号，红色衣服。等等，九月十五号，幸运色红色。要多关注穿红色衣服的人。你谁呀、啊？你一见到我三回，你还问我是谁？你脸盲吗？你走开。原来江大神喜欢的是陆回啊，真没想到，表面一本正经的他，竟然冒充救命恩人来追女孩。哼，哥，你不会就这么忍了吧？当然不可能啊，我怎么可能会让这种小人得志？那你怎么办？我不光要拆穿他，我还要让那些被他欺骗的无辜少女都看清他的真面目。有什么计划？说来听听。深入敌营，我要加入摄影社。这么刺激的吗？那我一定要帮你。
，新闻生命是巨男，你你教教我呗。哎呀，你球鞋上的泥巴是应聘足球社留下来的吧？里面还穿着球服呢。你说摄影社是唯一想进入的社团，那为什么还要面试别的社团？这位同学，加入社团呢，只靠一腔热血是不可能的。你最好能社长派头做的挺足啊！你自己喜欢的，到底不知道等会儿我上场，你还能不能这么淡定？你说说吧。虽然摄影社是全校公认最优秀的社团，但也不一定适合所有人。不用受外界影响去勉强自己的，平时做自己喜欢的事儿。也挺好的，还挺暖。这位同学，如果你真的喜欢摄影社的话，那我去踢球吧。<笑>下一位同学是谁？我。我认为新闻是世界史上的秒时指针，而记者就是社会这艘大船上的瞭望员。把看到好的或者不好的消息都传给船长和乘客。然而，这个社会上最大的祸害就是话语洪水。我们每个人都可能成为表演的传者或受者，所以我们才需要新闻人有怀疑、求证、传达客观事实的精神，而不是增加多嘴多舌的混乱。你是计算机系二年级学生，为什么到大二才想起加入我们新闻社呀？我认为新闻是严谨的工作。需要做好充足的准备。桑斯坦普利策书本华 ，A free and responsible press。一段话里你融了这么多梗，还说有自己的想法。佳佳，你先别生气。冷同学，还有别的准备吗？别说当哥哥的不帮你啊，到了万不得已的时候，打开这个纸条，那就万事 OK 了。老同学，没有其他的准备了吗？呃，呃我。你没有别的准备的话，我请下一位同学了。等等，我这次来，是为了我的女神。啊！他也是个新闻人，他有。你们知道新闻人最重要的是什么吗？你们不知道，看看你们写的稿子。啊，有什么用处？遵循原则了吗？你们是不是带有主观的想法？是不是应该客观的评价这个事实？敏锐的洞察力，他又不听无数的赞，他没做错，为什么会有人说他？你怎么这么了解苍蝇？你是狙吗？有犀利的语言。你喜欢我？你喜欢我什么呀？你了解我吗？哎，你是不是就喜欢自己看不懂的人？你跟我讲过话吗？你就喜欢我？你喜欢我什么呀？你、啊、有时刻保持清醒的头脑。建议你回去好好反省一下你的问题。你为什么连一个文件都做不好？你是不是每天都在打游戏？所有的成果都被你一个人毁了。还有至高无上的责任感。他说的是谁啊？好像是李立青。哦，我必须承认，我加入新闻社的目的的确不纯。但是我认为，新闻人最需要的品质就是真诚，因为我想成为我女神那样的新闻人，所以我想加入新闻社。这回应该稳了。好，说得好。我们做新闻的，最重要的就是真诚，一定要有敢于坦诚的勇气。希望后面加入我们社团的同学，也能秉承这种宗旨，珍惜每一次采访机会，做出精彩的报道。他什么情况啊？现在我们来看这两张照片。第一眼看上去呢，确实有一些相似，但只要仔细的观察，就会发现，这两张照片只是形似，但神不似。我个人觉得啊，这张照片。比起这张照片，略显逊色。
。想必在座的各位同学已经知道，这两张照片的作者陆回同学和江社长，就是前几日抄袭风波的当事人。这一件闹得沸沸扬扬的事件，只是因为一个对摄影毫无鉴赏能力的。哥，我跟你说，要不是我临危不乱、随机应变，我差点就进入大型社死现场了。要是不逼着你上战场，你哪有机会发挥啊？也是。哎，哥，我接下来该怎么做？嗯。哎，校长，校长，嗯、你说朗成舟也加入摄影社了，我们社团是不是要越来越壮大了呀？应该可以的吧。那我们会有更多。该怎么跟繁星说，他有可能是小哥哥的事呢？